হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আজকে আমরা কথা বলবো আজ স্পিকিং ডে টিপস নিয়ে আই মিন আপনার আজ স্পিকিংয়ের দিন আপনার কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত আর কোন বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখা উচিত সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো বাই দা ওয়ে ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন আর লাইক করতে তো বলবেন না সো চ্যানেল শুরু করা যায় আমাদের আলস এক্সাম দুইটা ভাগে হয়ে থাকে ফর এক্সাম্পল আপনার লিসনিং রিডিং রাইটিংটা একদিনে হয় আর আলাদাভাবে অন্য দিনে হয় আপনার স্পিকিং মূলত আপনার যদি এক্সাম হয় ইকিউআই তাহলে এক্সামটা আপনার স্পিকিং এক্সামটা লিসনিং রিডিং রাইটিংয়ের পরে হয় আর যদি স্ট্যান্ডার্ডে এক্সাম দেন তাহলে প্রায় সময় আগেও হতে পারে বা পরেও হতে পারে সো স্পিকিং নিয়ে মন খারাপের বিষয় না স্পিকিং সবচেয়ে ইজি একটা মডিউল আর স্পিকিংয়ে ভালো স্কোর করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ স্পিকিংয়ে মাত্র ইলেভেন থেকে ফোরটিন মিনিটস এক্সাম হয়ে থাকে বাই দা ওয়ে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি নাম্বার ওয়ান আপনার স্পিকিংয়ে আগের দিন ঘুম যাতে ভালো হয় ওকে মনে করেন আগামীকালকে আমার এক্সাম তার মানে আমি আজকে ফ্রেশ একটা ঘুম দেব কখনো রাত জেগে তিনটা আড়াইটা চারটা পর্যন্ত পড়বেন না কারণ এত রাত্রে যদি আপনি পড়েন আগামীকালকে হয়তো আপনার ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হবে অথবা আপনার ফেসটা অন্য কালার দেখে অন্য রকম দেখাবে সো বি কেয়ারফুল সো আপনার ঘুমটা যেতে ভালো হয় আর আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে ওয়েন ইউ গো টু দ্য এক্সাম হল ট্রাই টু ওয়ার দ্য ফরমাল ক্লথ স্পিকিং এক্সামে যখন যাবেন ফরমাল ক্লথ পরা ট্রাই করবেন ডিফারেন্ট কালারফুল ক্লথ বা স্টাইলিশ ক্লথ থেকে একটু দূরে থাকাটা বেটার কারণ স্পিকিংটা ফরমাল ক্লথটা সুন্দর দেখায় এটা একটা ভালো ইভেন ফরমাল ক্লথ এইটাই পরবেন যেটা আপনি কমফোর্ট ফিল করেন এমন একটা ড্রেস যদি পরে যান বা এমন একটা শার্ট বা টি শার্ট পরে গেলেন যেটা আপনি কমফোর্ট ফিল না তাহলে কথা বলতে হয়তো আপনার একটু বিরক্ত লাগতে পারে অল রাইট নাম্বার থ্রু ইজ আপনি আপনার এক্সাম হলে এক্সামের ত্রিশ মিনিট আগে গিয়ে পৌঁছাবেন মনে করেন আপনার এক্সাম হচ্ছে লাইক ইলেভেন থার্টি এম এগারোটা ত্রিশে যদি আপনার এক্সাম হয় আপনি এক্সাম হলে এগারোটার দিকে পৌঁছাবেন কেননা আপনি ত্রিশটা মিনিট নিজেকে রিল্যাক্সের জন্য রাখেন ওকে আপনি তো তাড়াহুড়ো করে এক্সাম হলে গেলেন দেখা গেছে এখন আপনি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছেন না প্যান একটু করেই আপনার এক্সাম শুরু হয়ে যাবে সো এই যে একটা হেজিটেশনের মধ্যে বা এত ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে থাকার কোনো দরকার নেই রিল্যাক্সে সব সময় হাতে ত্রিশ মিনিট সময় নিয়ে দেন এক্সাম হলে যাবেন কারণ এখানে আপনার আরও ছবি তোলা হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হবে অনেকগুলো আরও ফর্মালিটি মেনটেন করবে ওনারা সো এই জন্য আপনি এক্সট্রা ত্রিশ মিনিট সময় হাতে রাখবেন সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ ডু নট রিড ম্যানি টপিকস ওকে এক্সামের আগের দিন বা এক্সামের দিন আপনি বই নিয়ে গেছেন বা প্রচুর পরিমাণে টপিক পড়তেছেন এগুলো আর করার দরকার নাই যা পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ নিজেকে একটু রিল্যাক্স রাখেন ইভেন কনফিডেন্ট থাকেন ওকে আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট স্পিকিং কমন পড়বে আর যেটার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন রিড দ্য সিক্স স্পিকিং এরিয়াস আপনার স্পিকিংয়ের যে ছয়টা এরিয়া আছে আপনি ওইগুলো পড়ে যেতে পারেন সেগুলো থেকে আপনার কমন পড়ে যেতে পারে এখন যদি আপনার এক্সাম আগামীকাল আর আজকে আপনি প্রচুর পরিমাণে টপিক পড়লে দেখা গেছে একটা অপরের মাথা নাই কোনটা বলবো কীভাবে বলবো অনেকগুলো আপনার একটু পেইন ক্রিয়েট করে ফেলবো আপনার ব্রেনের মধ্যে সো তার চেয়ে ভালো স্পিকিংয়ের যে ছয়টা এরিয়া আছে এগুলো যদি আপনি পড়েন সেটা আপনার জন্য ভালো হবে আমি যদি আবার বলি ছয়টা এরিয়া আ পার্সন রিলেটেড একটা টপিক পড়বেন আ প্লেস রিলেটেড একটা টপিক পড়বেন অ্যান্ড ইভেন্ট রিলেটেড একটা টপিক পড়বেন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড একটা টপিক পড়বেন অ্যান্ড অবজেক্ট রিলেটেড একটা টপিক পড়বেন দ্য লাস্ট ওন ইজ ইউর ফেভারিট এই যে ছয়টা এরিয়া নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি আমার ডেসক্রিপশন বসে লিঙ্ক থাকবে কাইন্ডলি দেখে নেবেন এগুলো যদি এরিয়াগুলো পড়েন তাহলে একটু আলাদা কনফিডেন্ট পাবেন নেক্সট যেটা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সেটা হচ্ছে ব্রিং আ ফটোকপি অফ ইউর পাসপোর্ট অ্যালং উইথ ইউর মেইন পাসপোর্ট আপনার মেইন পাসপোর্টের সাথে একটা ফটোকপি নিয়ে যাবেন পাসপোর্টের ইদানিং আমরা দুইটা সেন্টারেই আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল দুইটাতেই একটা ফটোকপি লাগতেছে পাসপোর্টের সো এটা নিয়ে যাবেন কারণ যদি ওনারা ফটোকপিটা চায় তাহলে দিয়ে দিবেন কারণ আদারওয়াইজ যদি বলে আপনাকে যে একটু কাইন্ডলি ফটোকপি করে নিয়ে আসেন তাহলে এটা আপনার জন্য হ্যাসেল হয়ে যেতে পারে সো আপনি যখন এক্সামে যাবেন তার আগের দিন অথবা এর আগে একটা ফটোকপি করে রেখে দিলেন যেটা আপনার জন্য বেটার হবে ওকে দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ আপনি কিছু মুখের এক্সারসাইজ করে নিতে পারেন সেটা আপনার মুখের জড়তা দূর করার জন্য এটা আপনার অনেক উপকারে আসবে আপনি যদি মুখের জড়তাটা দূর করতে পারেন তাহলে আপনার স্পিকিং বলতে শুরু ভালো হবে ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন অ্যান্ড আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের হয়ে থাকে বাঙালি সমাজে যেটা হচ্ছে আমরা মানুষের কথা শুনি ওকে এক্সাম হলে দেখবেন আপনার
অনেকে দেখবে বলবে না এরকম যে ও এক্সাম অনেক হার্ড আমার দ্বারা হবে না আজকে টপিক অনেক কঠিন করছে স্যার মার্ক দেয় না স্যার আমাকে কথার মধ্যে থামিয়ে দেয় কথা বলতে দেয় না এই হাবি যাবে কথাগুলো থেকে বিরত থাকে ওকে নিজেকে একদম রিল্যাক্স থাকে আপনার যদি ফিঙ্গার প্রিন্ট ছবি তোলা শেষ হয়ে যায় আপনাকে একটু নির্ধারিত চেয়ার দেওয়া হবে বসার জন্য এখানে বসেন আর আপনি চাইলে কিছু কিছু ওয়ার্ড তো কীভাবে শুরু করবেন সেগুলো একটু চিন্তা করতে পারেন কে কী বলতে সেটা চিন্তা করার দরকার নেই কারণ একটা কথাই আছে খালি বলছি বাজে বেশি তাই না কে না স্পিকিং একটা ইটস এ ফান পার অফ আর্স টু মি সো ইউ ক্যান এনজয় উইথ ইউর এক্সাম ইন এখানে অন্য মানুষের কথা শোনা থেকে সবসময় বিরত থাকবেন এটা মনে রাখবেন নেক্সট যে বিষয়টা যেটা হচ্ছে আপনি যখন এক্সাম হলে ঢুকবেন এক্সামে ঢুকার সময় আপনার পাসপোর্টটা যাতে আপনার হাতে থাকে কারণ আমাদের বর্তমানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এক্সামগুলো আমাদের অনলাইনে হয়ে থাকে সেটা হয় আইডিবি অথবা ব্রিটিশ কাউন্সিল দুটো এক্সামে অনলাইনে হয়ে থাকে সো আপনাকে যখন বলবে ক্যান আই সি ইউর পাসপোর্ট ওর মে আই সি ইউর পাসপোর্ট প্লেস সো আপনি যদি এরকম না হয় আপনার ওয়ালেট থেকে পাসপোর্ট ব্যাক করে দিতেছেন অথবা পার্স থেকে পাসপোর্ট ব্যাক করে দিতেছে এই জিনিসটা সুন্দর দেখায় না আপনি যদি পাসপোর্টটা হাতে রেখে দেন অথবা হাতে নিয়ে ঢুকেন এক্সাম হলে সেটা সুন্দর দেখায় আপনি যখন উনি যখন বলল মে আই সি ইউর পাসপোর্ট সাথে সাথে আপনি দেখাই দিলেন ইনফরমেশনের যে পেজটা এটা এটা একটা সুন্দর ম্যানারের মধ্যে পড়ে আরেকটা বিষয় যখন বলবো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যেহেতু স্পিকিংটা অনলাইনের মধ্যে হয়ে থাকতেছে সো স্পিক লাউডলি ওকে আপনার ভিডিও কলের মধ্যে দিয়ে স্পিকিংটা হবে সো জুড়ে জুড়ে কথা বলবেন যাতে এক্সামিনার আনসারটা ভালো করে শুনতে পারেন তবে আবার এত জোরে বলবেন না যে এক্সামিনার আবার বিরক্ত হয়ে যায় বুঝতে পারছেন আমার কথা সো আমি মনে করি এইসব সবগুলো বিষয় যদি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে আপনার স্পিকিংটা সুন্দর হতে পারবে এবং একটা ভালো স্কোর থাকবে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম